La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presenta Buenas noches, es un placer saludarlos. Soy Jorge de Dios y le agradezco que estemos juntos haciendo una vez más nuestra clásica ya acostumbrada cita de los lunes a las 8 de la noche para que podamos hacer mesa de análisis. Les saludo, estamos en vivo desde nuestros estudios en Tabasco 2000. Gracias por vernos vía televisión, Facebook Live o también si nos escucha a través de nuestras estaciones hermanas en amplitud y frecuencia moduladas. Recuerde que ustedes son un activo importantísimo para hacer este programa y le voy a estar recordando las líneas telefónicas para que se empiece a comunicar. Si tiene usted alguna pregunta, alguna duda, algún comentario a propósito del tema que van a tocar o que vamos a tocar con nuestros invitados, pues háganoslo llegar. Estoy cierto que le van a dar respuesta adecuada. Bueno, vamos a ir entrando en materia. Estamos todos, creo yo, conscientes de que hoy vivimos una etapa en el mundo entero, ¿eh? Una etapa de cambios vertiginosos, constantes, importantes, bueno, necesarios, vitales, casi para poder entender esta nueva dinámica en la que se está moviendo el mundo entero. Obviamente, en esta dinámica se mueve México y, por supuesto, el Estado de Tabasco. Entre otras situaciones que requieren mejorarse, agilizarse, que requieren modernizarse para poder servir bien, están las instancias gubernamentales que están, creemos así, están buscando las formas de poder servir mejor a la ciudadanía que todos los días está exigiendo en el área que usted guste y mande, en salud, en educación, en vivienda, en caminos, en el campo, etcétera, están exigiendo o estamos exigiendo que se nos atienda de la mejor manera y con rapidez, es lo que queremos. Sin lugar a dudas, el tema de la seguridad, el tema de la justicia es algo que todos tenemos como una constante hoy por hoy. Y en ese ámbito también se están haciendo una serie de adecuaciones para que tengamos una justicia ágil, equitativa y moderna. Ese es el nombre del tema. Vamos a ir entrando en materia viendo nuestra ya acostumbrada cápsula introductoria y regresando, yo les digo con quién vamos a platicar. Comenzamos. Aunque existen antecedentes de que la justicia de paz se remonta a los primeros años del México independiente, fue hasta 1853 cuando se establece la figura de jueces menores para conocer asuntos civiles de escaso monto económico. Es hasta 1880 y 1903 cuando las leyes orgánicas de los tribunales del entonces Distrito Federal contemplaron que los jueces menores y de paz podían conocer de asuntos civiles con cuantía de 500 y 50 pesos de la época respectivamente. La ley orgánica de 1932 aumentó esa cuantía a 200 pesos para los jueces de paz, la cual no volvió a ser incrementada sino hasta 1965, año en que se reformó para otorgarles competencia civil para asuntos hasta por mil pesos. En Tabasco, los juzgados de paz fueron creados a partir de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado del 30 de abril de 1997, con atribuciones fundamentalmente conciliadoras para facilitar la solución de conflictos planteados por ciudadanos mediante un trámite sencillo y breve. El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron disposiciones de la Constitución de México para establecer en el país el sistema procesal penal acusatorio y oral. Pero fue después del 5 de marzo de 2014, a raíz de que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando este comenzó a instaurarse en Tabasco. Esta transformación generó una disminución considerable en las cargas de trabajo de los juzgados de paz, pero se incrementó exponencialmente en los juzgados en materia civil y penal. Ante ello, el titular del Poder Ejecutivo Estatal propuso impulsar estrategias para garantizar a la población tabasqueña una impartición de justicia ágil y acorde a los cánones internacionales de protección de derechos. 
La iniciativa que el Congreso local aprobó el 19 de junio del 2019, mediante decreto 109, publicada en el periódico oficial del Estado de Tabasco, autoriza replantear la estructura interna del Poder Judicial del Estado. La reforma establece que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado es el encargado de reasignar los recursos humanos que se desempeñen en los juzgados de paz a aquellos en materia civil y penal. Los asuntos que se encuentren radicados en los juzgados de paz que se suprimen serán transferidos a los juzgados penal, mixto, civil y familiar de primera instancia. Con el cierre del sistema tradicional y la reasignación de sus funciones, se atendieron los derechos de las víctimas, se reubicaron recursos materiales y humanos, se aprovechó la experiencia, se cuidaron derechos laborales y se satisface la demanda ciudadana. Este 10 de octubre, los 19 juzgados de paz dejarán de funcionar en Tabasco. ¿Qué pasará con los asuntos de índole civil, penal y familiar que atendían? ¿Qué ocurrirá con el personal de esos juzgados y sus derechos laborales? Le invitamos a la mesa de análisis para conocer los esfuerzos que se hacen en Tabasco para garantizarle a su población una justicia ágil, equitativa y moderna, aun cuando se trate de asuntos que en apariencia son menores. Ahí está, por una justicia ágil, equitativa y moderna. No sé cómo esté la situación que usted en un momento dado esté viviendo, ojalá que no tenga ningún problema, pero a lo mejor por ahí tiene o usted o algún familiar o algún conocido una situación que por ahí está un poquito trabada y quieren que, que se agilice y todo. Hoy vamos a entender cómo es que se está trabajando, cómo se está mejorando todo esto para tranquilizarnos todos y saber que se está trabajando en función de que todos tengamos una, una eh, justicia que sea rápida, que sea acorde, también, por supuesto, a las leyes, que sea muy equitativa y que nos deje a todos contentos. Bueno, vamos a presentarle ahora a los invitados que tuvieron a bien hoy venir al estudio, obviamente agradeciéndoles que en su agenda, que es muy apretada por los temas que precisamente ellos manejan, pero pues han hecho un espacio, se los agradecemos, para venir a platicar con ustedes a través de un servidor y en este programa. Gracias, gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Inmediatamente a mi derecha se encuentra quien es diputado independiente e integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso Local, nuestro amigo el diputado José Manuel Sepúlveda del Valle. José Manuel, bienvenido hasta aquí a tu casa. Muchas gracias por la invitación. Gracias, José Manuel, a ti. Inmediatamente a mi izquierda se encuentra en primer término quien es secretaria general del Consejo de la Judicatura. Nuestra buena amiga Lili del Rosario Hernández Hernández. Lili, bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Y también con nosotros se encuentra quien es consejera del Consejo de la Judicatura, nuestra amiga Norma Lidia Gutiérrez García. Norma, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Y bueno, vamos a, vamos a empezar a entrar en materia, pero bueno, primero, en, en México y sobre todo en Tabasco, hacía, hacía falta hacer esta, esta serie de ajustes para que la gente pueda estar más tranquila y se imparta justicia de una mejor manera? Desde luego que sí. En, en, con la supresión de los juzgados, precisamente la reforma que se publicó en el diario oficial el 7 de agosto de este año, eh, precisamente fue bajo un análisis donde los juzgados de, de paz únicamente ya tenían el mayor número de asuntos del que conocían era de consignación de pensión alimenticia uh -huh. juzgado este, expedientes penales en trámites son mínimos actualmente son nada más cuatro, cuatro juzgados que, con, que tienen expedientes penales en trámite del, del sistema anterior. anterior exactamente es Cárdenas un expediente en trámite Jalpa de Méndez 2, Nacajuca 2 y Paraíso, un expediente en trámite. También aquí es importante resaltar que con la implementación del sistema oral mercantil, también esto hizo que se descargara bastante trabajo de los juzgados de paz, porque los asuntos de eh, oralidad de mercantil, un, un, un gran segmento de los que conocían los juzgados de paz, se fue precisamente al juzgado oral mercantil que eh, está funcionando desde 2013. 
prácticamente los juzgados de paz se quedaron conociendo de, de asuntos de consignación de pensión alimenticia, que es el mayor número de, de expedientes que tienen en trámite. Uh -huh. Prácticamente ya, ya no funcionaban como tales. Uh -huh. ¿Algo que agregar al, al respecto, que, Norma? Que, claro que sí, con mucho gusto. Fíjese que todo orden normativo requiere siempre actualizarse. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en, en derecho, pues siempre eh, la sociedad es cambiante, las circunstancias y muchos sucesos que hacen que nuestros cuerpos normativos se tengan que adaptar a, la, pues a los tiempos, a la realidad. Y esta reforma a la que con fecha se ha eh, referido... Eh, la maestra Lili, es muy importante, es muy importante desde el punto de vista de organización de la actividad jurisdiccional, pero yo quiero aquí puntualizar que su importancia también radica, mire usted, estamos empezando esta, este ejercicio de, de gobierno y una iniciativa que va directa a, a resolver eh, problemas específicos dentro de la administración de justicia habla de una actividad coordinada del ejecutivo, del legislativo y del judicial y eso en estos tiempos se debe privilegiar porque quiere decir que en el orden de gobierno los tres poderes están trabajando de manera coordinada con tiros de precisión para efectos de ir consolidando no solo el sistema penal procesal acusatorio, sino de ir consolidando cada elemento y herramienta que tienen en nuestros eh, cuerpos normativos para administrar justicia. Entonces, esta reforma eh, se, se basa específicamente en una cuestión situacional de cómo estaba la justicia de paz, qué se requiere, qué se requiere eh, implementar en una reingeniería para que podamos este, dar un mejor servicio. Y esperemos que, que así sea. Seguramente muchos de nuestros televidentes por ahí podrán opinar, a lo mejor ya se han beneficiado de esta agilización de trámites y de esta forma de, de, de impartir la justicia. Y más por eso será importante que ustedes se comuniquen. Vamos a hacer una pausa en mesa de análisis y vamos a regresar para platicar con el diputado, porque obviamente, ya lo mencionaba nuestra amiga la consejera, el, el, el aparato legislativo tiene mucho que ver para que todo esto camine. Regresamos después de estos mensajes. No se vayan. El 17 de junio del 2019, el gobernador constitucional del Estado de Tabasco presentó ante el Honorable Congreso del Estado la iniciativa con el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco para replantear la estructura interna del Poder Judicial en cuanto a los órganos que realizan tareas jurisdiccionales. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en mesa de análisis en vivo desde nuestros estudios en Tabasco 2000. Decía en el bloque anterior, Norma Gutiérrez, nuestra invitada de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura, o sea, que, que es interesante ver cómo aquí se puede palpar el trabajo de las tres instancias, ¿no? de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y eso es importante porque están trabajando en favor de la ciudadanía. Eso es lo que queremos, es lo, lo ideal. Pero bueno. Se mete la iniciativa y caen ustedes, así que tienen la bola en su cancha, la pelota en su cancha. Platícanos un poco acerca de esto que ustedes reciben y cómo lo, cómo lo manejan. Pues nuevamente muy buenas noches. ¿no? Y efectivamente, ¿no? como comenta eh, la maestra Lili, la licenciada Norma Lidia, recibimos eh, la iniciativa en el Congreso del Estado. Y bueno, una de las primeras tareas que tuvimos en el Congreso pues, fue conformar las comisiones. Eh, a mí me toca formar parte de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside la diputada Carla María Estrada Ravelo, Ravelo Estrada y desde que recibimos ya la iniciativa y se le dio lectura en el Pleno eh, ya formaba parte ¿sí? de, del tema de la Agenda Legislativa eh, 2018 ¿no? el tema de modernización del sistema de justicia en el Estado de Tabasco y bueno, este... El, el acercamiento que hubo y los argumentos eh, para poder darle eh, 
esta iniciativa, un sentido de voto a favor este, en el Pleno, fue un trabajo en equipo, ¿no? porque efectivamente ¿no? este, escuchábamos las necesidades y los requerimientos de los cuerpos, de los cuerpos normativos del Poder este, Judicial, y bueno, teníamos que entrar ¿no? en la parte también presupuestal, teníamos que entrar en la parte de modernización, y el diagnóstico que se tiene ¿sí? en estos momentos ¿no? este, nos lleva a que el Estado pues, se, encuentra, se encuentra en una transición este, en estos momentos ¿no? este, en donde al legislador este, pues, le toca hacer la parte de aprobar las iniciativas del gobernador y bueno, la parte que le toca al Poder Judicial de operarla. ¿no? Y entonces, en ese sentido, este, eh, hay una estrecha relación, hay una gran comunicación y en base a todo esto, pues estamos hoy aquí contigo en esta mesa platicando ¿no? este, todo lo que está sucediendo en torno a esto. ¿Cómo, cómo será esta interacción? A ver, no sé, esta interacción, es decir, porque no se trata también nada más de decir, bueno, ya que desaparezcan los juzgados de paz y todo, hay que normar esas cosas, no es dejar volando a los empleados, ¿qué pasa con los expedientes que ya estaban en trámite, todo, todo esto que estaba haciendo? ¿Cómo se da esa interacción? ¿Cómo, cómo, se, cómo se sentaron a platicar y, y normar eso? Aquí, cuando fue aprobada la, la reforma, el Pleno del Consejo... Eh, sesionó para efectos precisamente de determinar eh, la, lo relacionado con el personal, eh, los expedientes que están en trámite, precisamente dentro de la, de la reforma que se dio a la ley orgánica y al Código de Procedimientos Civiles, la competencia que tenían los juzgados de paz la asumen los juzgados de primera instancia, Aquí en el caso particular de centro, juzgados civiles y juzgados familiares. Y en los municipios nada más existen juzgados civiles que conocen de la materia civil propiamente dicha y familiar. Ellos asumen el conocimiento de esos asuntos y en cuanto a los empleados, ningún personal va a ser este despedido. Eso es con motivo de las reformas. A estas personas, a estos empleados se les va a respetar totalmente su antigüedad y van a ser reubicados en los diferentes juzgados de, del Estado. Ya todo esto está caminando, ya todo esto está funcionando. Ya son, sí. se, se hicieron, como dice la secretaria del Consejo, los acuerdos respectivos. Uh -huh. esta, esta reforma, mire, viene de... de para, para hacer la iniciativa se tiene que... Como decía hace unos minutos el señor diputado, antes de que entráramos al aire, se requiere de caminar en el ámbito jurisdiccional y conocerlo. Entonces, esa es la importancia de la iniciativa, que el Ejecutivo cuando la propone lo hace conociendo las necesidades del Poder Judicial. El Legislativo la recibe, la, la acepta, la, 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 la decreta y nosotros es realmente lo que estamos esperando, la adecuación del, del orden normativo y brindar un mejor servicio. Para eso... Pues nosotros dentro del Consejo de la Judicatura se hacen los estudios para efectos de consolidar primero el sistema procesal penal acusatorio, que ya está caminando, que empezó en 2012, que empezamos con una región, ahorita contamos con nueve regiones operando el nuevo sistema, ya a todo el Estado entró en, en acción con el nuevo sistema. Obviamente es un sistema que tiene nuevos requerimientos. ¿Cómo y y como ma mayor personal un tipo de personal eh, mayormente calificado que tenga experiencia. Eh, los juzgados eh, civiles también, eh, la carga de trabajo eh, ha aumentado. Eh, desafortunadamente los asuntos familiares se han incrementado, divorcios, eh, eh, cuestiones de guardia y custodia. Entonces eso amerita en una carga de trabajo que hay que sobrellevar. Uh -huh. Y este, también... Se observa, como al principio decía la maestra Lili, se, los, la, la carga de trabajo de los juzgados de paz al momento que entra en operación el sistema de oralidad penal, pues evidentemente la carga de trabajo de los, de los juzgados de paz que empezaron en 1997 conociendo asuntos de querella. Eh, y el único oficioso, eh, recuerdo que era el de amenazas, uh -huh. penas no mayores de dos años, seis meses, eh, pensiones alimenticias y una cuantía de 182 veces el salario mínimo, era lo que, que han conocido los juzgados de paz. Y tenía un, tiene, porque todavía hasta el 10, ¿verdad? Tiene un procedimiento básicamente de conciliación que poco fue operado y explorado por el, por el litigante, 
porque se llegaban a, un, a tipos de avenimientos eh, que no ocupaban mucho ese procedimiento. Todo eso nos llevó a considerar en el seno del, del Pleno del Consejo que había que reajustar esas cargas laborales. Teníamos en los juzgados de paz cargas bajas y otros juzgados que tenían mucha carga laboral y con el personal pues con el que operaban, con el que operan hoy, pues es no insuficiente, pero sí representa un desgaste. Y ahorita, con esta reforma, el, el, nuestros compañeros servidores judiciales van a ser eh, absorbidos, vamos a decir, pues, uh -huh. es valiosa su experiencia. Si los juzgados de paz iniciaron en 1997, pues mire, estamos en 2019, ¿cuántos años tienen operando? Sin embargo, ahorita ellos se van a adaptar a otro nuevo sistema de trabajo, van a estar apoyándonos en, en oralidad, los que tienen la, la experiencia se les ha capacitado, eh, se van a ir a, a juzgados civiles, los que están en juzgados de paz en municipio, su, su tránsito va a ser solamente al, al edificio vecino o, por, o al, al, al juzgado de al lado, que es donde van a ellos estar reubicados. Con pleno respeto a sus derechos laborales, se van con su sueldo íntegro, eh, respetándose su antigüedad y, y algo importante, su perfil. Pero además, en el cambio, una de las políticas públicas que se han implementado en el Poder Judicial eh, eh, es un mandato que, que nos ha hecho expreso y muy noble el magistrado presidente, el magistrado Enrique Priego Ropesa, es ese personal que vamos a reubicar que se le moleste lo menos posible en cuanto al traslado de donde viven al lugar donde van a laborar. Y eso en la actualidad es un lujo que se pueda dar que la persona que está trabajando, además de que va a ser reubicada, se tome en cuenta el lugar donde vive para que no se le ocasionen eh, problemas. Mayor problema. Suena, suena todo muy bien, ¿eh? de verdad, suena, suena muy bonito. Esto entra a partir del 10, que quede claro, Exacto. a partir del sí, 10 de este mes, en, en tres, tres días. días. Estamos a unos... A, días, a unas horas. Ahora, ahora, ahora. De, que, de que empiece este paquete. Ahora, suena muy bien. En la ciudadanía, ¿cómo se va a reflejar esto? Porque cuando hablamos de procesos, de, de cuestión de conciliación de partes y demás, siempre sabemos que como que la cosa tarda y, y de pronto son trámites engorrosos, hay que ir una vez y regresar, ir y venir, ya sea que por experiencia propia o porque sabemos de alguien que ha estado en esa situación, decimos es un calvario. Eso, con esto se va a garantizar, entre otras cosas, que ya no se pase por esa situación. Bueno, yo te comento desde la perspectiva del legislador, ¿no? Eh, eh, nosotros como diputados, cuando aprobamos este tipo de decretos, este tipo de leyes, vemos eh, el transitar del ciudadano, ¿no? Y lo vemos como el usuario, ¿no? No toda la gente, ¿no? Por su conducta ciudadana tiene que transitar o pasar por este tipo de situaciones, por este tipo de, de, de temas, ¿no? De juzgados de paz o de procesos este, orales y cuestiones así, ¿no? El, el, la, el sentimiento de la mejora es precisamente para ahorrar tiempo, ¿sí? okay. Un juicio oral es mucho más rápido este, que un juicio documental. Uh -huh. este, eh, se lleva menos tiempo, eh, sobre todo la parte del desahogo de pruebas se presta menos a incertidumbre. ¿Sí? que a esos dictámenes o resolutivos que se daban eh, desde el escritorio, ¿no? en esta parte puedes rectificar, puedes eh, presentar tus pruebas, puedes presentar tus denuncias y sobre todo se le daba más la certeza o la garantía al ciudadano de que expresó o externó lo que dijo y la, ter la certeza también ¿no? de que su parte defensora eh, pues realmente está defendiéndolo ¿no? este, uh -huh, uh -huh. al 100%. ¿no? Eh, yo creo que estas mejoras, este, si est estos beneficios son directamente este, para la persona, sobre todo por la agilidad en, en, en presenciar este, qué está pasando con su carpeta de investigación. Así es, bueno, vamos a hacer una pausa más en mesa de análisis. Estamos hablando cómo se trabaja por una justicia ágil, equitativa y moderna. Les recuerdo, eh, tenemos líneas telefónicas que van a estar apareciendo en pantalla. Yo se las digo también, 99 32 01 32 88 y también 99 31 0605 17. Además, el 316 36 52. Márquelos cualquier pregunta que usted considere o algún comentario que sea relacionado al tema que estamos hoy tratando, háganoslo llegar 
Ya, aquí le van a dar respuesta. Esta reforma no constituye un menoscabo a la labor conciliadora que desempeñaban los juzgados de paz, pues no debe soslayarse que uno de los bastiones descansa en el sistema de justicia procesal, penal, acusatorio y oral. Es la utilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias, los cuales también se emplean en los litigios de naturaleza civil o familiar. Gracias por estar con nosotros en Mesa de Análisis. Les saludo, soy Jorge de Dios. Y hoy estamos hablando de un tema muy importante, por una justicia ágil, equitativa y moderna, cómo la impartición de justicia se está modernizando también para que estemos más tranquilos, ¿eh? que la impartición sea transparente, la adecuada y que sea rápida. Porque todos queremos de pronto que se nos solucione rápido el, el problema. Y hablando de eso, eh, estábamos... Eh, platicando detrás de, de cámaras de qué manera es que se busca replantear toda esta estructura interna del Poder Judicial. Yo le voy a pedir a nuestra amiga Lili del Rosario que nos hable acerca de eso. Precisamente. Sí, eh, se está buscando replantearla eh, con la creación de nuevos juzgados, precisamente como se comentaba, aprovechar... Eh, el, la mano de obra de los... Sí, toda la experiencia que ya tiene. la experiencia y precisamente se va con esa con ese personal se va a abrir un juzgado en, en Cunduacán, el segundo, el segundo civil y se tienen proyectado otros juzgados precisamente para efectos de ir aprovechando toda esa oportunidad que se está abriendo con el cierre de los juzgados y evidentemente esto va a hacer que los trámites se agilicen porque van a haber otros juzgados. Se, se pretende obviamente cubrir todo el estado de Tabasco, digo, poco a poco, debo, debo pensar. Exactamente. ¿no? Que no quede nada descubierto. Nada, absolutamente nada. Y eh, precisamente el Consejo está tomando todas las medidas, se emitió ya el acuerdo número 10 de 2019, uh -huh. donde se está estableciendo, como te comentaba, eh, la reasignación de los expedientes de los que conocían los juzgados de paz, que en materia penal ya es poco a poco, en materia civil son consignaciones y también la reubicación de... Por ejemplo, el juzgado segundo civil de Cunduacán, donde va a quedar la apertura de otros dos juzgados aquí en el centro y así se irán tomando conforme se considere necesario las medidas conducentes para efectos de ir aprovechando esta oportunidad que se abre con los cierres de los juzgados de paz. Y se sigue trabajando en los expedientes que ya estaban previamente ahí. ¿no? Sí. que estaban en trámite. ¿no? Claro, ya... esos expedientes va a asumir sigue. competencia los juzgados de civiles, como te comentaba, uh -huh. y primera instancia, eso no se para hasta su conclusión. Y, y son ya de, una vez que se cierren los juzgados, los eh, expedientes que se vayan iniciando, quienes van a conocer son los juzgados de primera instancia. Eh, hablábamos de que el día, dentro de tres días, el día 10 es que comienza todo esto, ya, y, el, y que también y se me hizo muy interesante de que se pretende, digamos, no lastimar el espacio de donde vive el trabajador a donde ahora va a tener que estar laborando. ¿Ya se les avisó dónde van a ir o están todavía en... Todavía, en precisamente es lo que está trabajando el Pleno del Consejo y es una, una este, preocupación y ocupación, como decía la doctora Norma Lidia, del magistrado presidente, de que a las personas se les lesione lo menos posible claro. en su economía. Y precisamente el, el hecho de reubicarlos prácticamente en donde ellos viven, en uh -huh. el juzgado, en el tribunal donde se encuentren, se cumple con esa finalidad y así va a ser. Serían pocos los que tengan que ir a un juzgado, quizá que no esté en su, en su domicilio, pero el más próximo, el más cercano. Por lo menos en su municipio sí va a estar. Sí, digo es, yo. totalmente yo, en su municipio. Ya sí. sería... Como decíamos hace rato, no sé, si vive un manguillo no lo van a mandar a trabajar a Balancán. No, se, se va a quedar así. Realmente la, la, la reforma básicamente viene a equilibrar cargas de trabajo en los órganos jurisdiccionales. Es decir, los que hacían poco, ahora se van a integrar para donde hacían mucho. Los juzgados que, que tienen competencia en primera instancia, 
pues pueden lo más, pueden lo menos, que es la competencia Exacto. mínima. Uh -huh. Por ejemplo, los asu ¿qué asuntos llevan los juzgados de paz o llevan los juzgados de paz que están por terminar? Son eh, rectificaciones de acta de nacimiento, en posesión son este, Información de informaciones dominio. de dominio, eh, las pensiones alimenticias, que prácticamente eso es un trámite administrativo. Entonces, los jueces de primera instancia, por supuesto, que tienen experiencia en esa clase de juicios y otros más. Entonces, el ciudadano va a estar eh, garantizado el ejercicio y la, y la aplicación de la justicia, y porque son órganos especializados. Y el personal que se va a adherir a los juzgados, pues va a tomar otras experiencias eh, diferentes a los procedimientos que llevaba. Y seguramente se va a ver motivado a luego presentar sus exámenes para ir a, a avanzando en la carrera judicial, porque en la carrera judicial se avanza así, a través de exámenes de oposición. Entonces ellos, eh, ese lugar que tienen, salvo los compañeros que son de base, que son los nuestros eh, compañeros servidores judiciales mecanógrafos, que son los que, 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 que ayudan a los jueces ahí escribiendo, pues ellos, la mayoría están estudiando la carrera de Derecho, entonces presentarán su examen para actuario, para secretario, en la, en la oportunidad este, que, que el Consejo abre las, las convocatorias para hacerlo. Entonces, esa, esa, esos, esos juicios pues van a seguir su curso, lo único que van a cambiar es de sede, en, en, en otra, van a estar en otro escritorio, es, es solamente eso. Entonces, ellos van a estar satisfechos, suponemos los, los ciudadanos, porque no, no va a pasar mayor cosa con su expediente, Va a tener incluso la oportunidad de ser revisado por otro juez durante el procedimiento, porque es el juez que ahora va a conocer. Y algo sumamente importante, en el en en centro tenemos cinco juzgados familiares al día uh -huh. de hoy, con cargas eh, altas de, de trabajo. Y a partir del día 16 de, de, octu de octubre de este mes, uh -huh. Eh, va, se van a aperturar dos juzgados familiares más. En esos dos juzgados familiares más eh, se van, a, se van a, a adherir, se van a, a trabajar ahí con nosotros por lo menos más de 40 personas que son las que integran los dos juzgados, más el juzgado de Cunduacán. Entonces se van a, a reasignar, a equilibrar las cargas pero se van a abrir dos juzgados familiares más que cualquier abogado que litigue en esta ciudad eh, lo, lo recibe con pues con mucho con gusto. Con gusto, ¿verdad? claro, porque con le va a la carga, claro. Y esto, esto, y yo quiero insistir mucho en eso, y esto también va a aligerar claro, en algún momento dado, sí, ¿no? El, evidentemente. El, todo el proceso. Pues, eso es al, que... a no, se nos suman, al aparato jurisdiccional se nos suman tres juzgados, que es el segundo de Cunduacán, los dos los juzgados dos familiares. Esos, esos juzgados y hacen un total como de 60 personas, pero en total la reubicación de nuestros compañeros servidores judiciales que trabajan en los juzgados de paz son 133, 19 jueces, por ejemplo, 19 eh, conserjes, eh, 40 y tantos secretarios judiciales. Entonces, realmente son los juzgados de paz del Estado, que se, se oye fuerte, los juzgados de paz Ajá. del Estado, representan 133 este, compañeros servidores judiciales, que buena falta nos hacen en otras áreas. Ah, mira nada más, qué interesante. El, la labor del, del Congreso en un, en un en momento dado, eh, José Manuel, termina nada más en el hecho de que hacen este análisis, hacen el decreto, etcétera, etcétera, o... ¿Ustedes siguen todavía incidiendo un poco a ver cómo va caminando la cosa, eh, etcétera, pa para ver si... Que todo pues comentarte ¿no? que en el tema eh, ya eh, de una vez de que la ley está operando, no, este, lo que le corresponde al Congreso es revisar eh, a través de su cuenta pública uh -huh. que se estén dando eh, los tiempos y los presupuestos acordados, porque para reforzar tantito lo que comentan ellas... En la ley, en el decreto 109, cuando tuvimos las pláticas eh, con el jurídico del gobierno del Estado, con el licenciado Guillermo del Rivero, ¿no? de, de, de que veíamos que se, el decreto traía mucha flexibilidad sí. en temas eh, presupuestales y en temas de figuras. ¿no? Nosotros aprobamos un magistrado más. Vamos a pasar de 20 a 21 magistrados más en el Poder Judicial, pues para poder ejercer más rápido y hacer más expedito ¿no? el tema general de impartición. Y, y te comentaba ¿no? que en el tema presupuestal, dotar de la flexibilidad y dotar del recurso necesario, sí, por supuesto, porque el consumo, otro el consumo, el consumo este, eh, que se lleva ¿no? este, todo el sistema 
eh, de impartición de justicia, pues eh, corre por cuenta del Estado. Este, y en esa parte, ¿no? Este, eh, los diputados tenemos muy claro ¿no? que este acompañamiento no concluye nada más este, en el decreto. Si en el proceso hay que hacer alguna reorientación presupuestal este, para dotar, para poder alcanzar las este, metas, este, lo tendremos que hacer. Es un compromiso que tenemos este, nosotros ¿no? este, eh, con los compañeros este, del Poder Judicial, porque creo que ha sido que el tabasqueño en estos momentos este, que está inmerso en un proceso este, tiene un desgaste eh, y hay una depresión social quienes han tenido que transitar este, por los pasillos de la impartición de justicia, entonces queremos que esta nueva etapa que se inicia este, pues no tenga este, mayor impedimento, este, más que nada se pueda conjuntar presupuesto, voluntad y capacidades que sin duda este, a mí me da mucho gusto hoy escuchar a ambas, ¿no? porque el sentimiento original de, de modernizar este, a través de esta iniciativa era ese, ¿no? de no perjudicar a, al servidor público y no perjudicar, perjudicar al usuario, ¿no? al contrario, abrir más puertas. ¿sí? Claro que sí, para, para, para ambas partes, para el servidor y para el que está tratando de buscar ahí el, el apoyo y la ayuda. Bueno, vamos a hacer una pausa más en mesa de análisis. Estoy platicando acerca de cómo se busca que haya una justicia ágil, equitativa y moderna. Regresamos. Después de esta pausa. Se pretende obtener un beneficio mayor a favor de la ciudadanía en virtud de que los recursos humanos provenientes de los juzgados de paz cuentan con la experiencia tanto en materia penal como en civil, lo que sin perjuicio de sus derechos laborales, su reubicación representaría un aporte valioso a los órganos jurisdiccionales a donde fueron asignados. Bueno, interesante lo que dice este cartón, y lo voy a repetir, se pretende obtener un beneficio mayor a favor de la ciudadanía en virtud de que los recursos humanos provenientes de los juzgados cuentan con experiencia tanto en materia penal como civil, sin perjuicio de sus derechos laborales. Su reubicación va a representar un aporte valioso a los órganos jurisdiccionales a donde fueran asignados. Eh, esto, esto es muy interesante. Bien, eh, desde el punto de vista del ciudadano, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo debe de abordar el ciudadano los derechos a los que va a tener? ¿Todo sigue igual? ¿Qué se le va a facilitar? No sé. Vamos, vamos a, 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 por favor, a darle ese tipo de información también a nuestro, a nuestro público. En primer orden, los expedientes de los que va, ya van a dejar de conocer por la supresión de los juzgados de paz que comentaba, se van a los de primera instancia, van a quedar en el mismo municipio de de donde ¿De estaban es conociendo, exactamente, porque los juzgados de paz existen en los 17 municipios y son 19 juzgados porque en Centro hay dos y hay uno en Villa la Venta. Uh -huh. Por lo tanto, esos, esos expedientes se van al juzgado civil, al juzgado civil de en Villa la Venta es mixto, los expedientes de los juzgados de paz se van a... Al mixto de Villa la Venta. Con el mixto es civil y penal. Civil y penal, mm. que realmente penal ya es poquísima también la, los asuntos de los que conocen los juzgados mixtos de primera instancia. Mm. Y así, uh, esa es la mecánica en Balancán, o del juzgado de paz pasa al juzgado civil de Balancán y en todo el estado. Entonces la ciudadanía ahí no va a sufrir ningún menoscabo en cuanto que tenga que trasladarse a otro municipio uh -huh. para seguirle dando trámite a su asunto. Uh -huh. Y también la, la agilización de, de su trámite porque evidentemente los juzgados civiles se van a alimentar, como ya se ha comentado, con, lo, con el personal de los diversos juzgados de paz. Entonces, o sea, no va a sufrir ningún menoscabo. Al contrario, su asunto va a tener la garantía de que va, va a seguir el trámite que, que se le está dando y con la agilidad, mayor agilidad, porque va claro. a haber más, más personal. Bien, hay una pregunta aquí eh, para la consejera Norma Lidia Gutiérrez García. Refirió que a los trabajadores de los juzgados de paz los van a reubicar en los distintos juzgados de primera instancia, ya sean civiles, de oralidad, etcétera. Y dijo que esos empleados 
van a conservar su salario íntegro, pero ello sería inconstitucional y discriminatorio, porque al ser reubicados de puestos deben ganar lo mismo que sus nuevos compañeros de trabajo, pues los juzgados de paz ganan menos que los de primera instancia. ¿Les van a recategorizar también los salarios y a partir de cuándo sería? Dice el licenciado Donaciano Ken. ¿Qué se le puede comentar, licenciado? Bueno, el, el, por supuesto que no comparto la, la, la frase cuando dice que es inconstitucional. El, el, el servidor judicial que está en un juzgado de paz es porque ha presentado sus exámenes para efectos de esa categoría. Y si estaba en un juzgado de paz es porque en sus exámenes de oposición su puntaje era para, para desempeñarse en un juzgado de paz. Uh -huh. El, los juzgados de paz están presupuestados, eh, su, la erogación como tal, todo este 2019 como juzgados de paz. Entonces sobreviene la, la, la iniciativa, la reforma como tal, lo que el Poder Judicial tiene para los sueldos de ellos es lo que ya está presupuestado. Entonces, aquí la, la situación, el parteaguas es, los juzgados de paz cada vez tenían menos cargas de trabajo y el Poder Judicial... En apoyo a esa clase trabajadora, a esos servidores judiciales, lo que está haciendo es reubicándolos y absorbiéndolos, no liquidándolos, para que ellos de aquí a, a diciembre, el, que, el secretario del juzgado de paz, el mecanógrafo, siga ganando lo mismo. Fíjese usted, el, los trabajadores que van a pasar a, a juzgados de primera instancia hay auxiliares universales de oficina, su salario del auxiliar de oficina que trabaja en un juzgado de paz y en uno de primera instancia es exactamente el mismo, no tiene modificación. El conserje judicial de un juzgado de primera instancia y de un juzgado de paz gana exactamente lo mismo. Un oficial de partes gana exactamente lo mismo. Un profesionista A gana exactamente lo mismo. Una secretaria ejecutiva gana exactamente lo mismo. Lo Entonces, único ¿cuál es... ¿Cuál se refería el licenciado? ¿O de qué hablaba él? Eh, tendría él que clarificar su, su pregunta, pero quiero decirles que los, eh, por ejemplo, se van a abrir dos juzgados familiares y el juzgado de Cunduacán. Ese personal que va a prestar sus servicios ya en esos juzgados nuevos, ese personal va a ganar como un personal de primera instancia, pero ahí no por el hecho solamente de haber reasignado al personal, sino porque es personal que ya presentó sus exámenes y están calificados para ocupar esas categorías. Entonces, de los 133, 78 se van con su mismo sueldo porque es su misma categoría y van, no, es, no es un personal calificado. Un mecanógrafo no puede decir yo soy de especialidad penalista o yo soy de especialidad civilista, porque un mecanógrafo es un personal eh, universal de es oficina. Universal, o sea, Exactamente, todo. el especialista ya viene siendo el actuario, el secretario judicial, el señor conciliador y por supuesto los jueces. ¿no? Entonces bueno, no, es, no es inconstitucional. Comentarte, el único poder que tiene su sistema de sueldos en base a, ca a categorías eh, por conocimiento, por exámenes, es el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, los sueldos y salarios son en base a tabulador. En cambio, en el sistema judicial es diferente. ¿no? Es, es por competencia. Es, es por competencia, por conocimiento, por, por especialidad, por una categoría definida. Y sobre todo porque ellos tienen implementado pues, el servicio profesional de carrera, ¿no? que, que en este sentido este, aplica para los nuevos acontecimientos que están por entrar en vigor en breve. Sobre, sobre esto, ¿qué más podemos agregar, Lili? El respeto total de los derechos de los trabajadores. En ningún momento difiero totalmente también del licenciado Donaciano. Se está vulnerando derecho alguno a los trabajadores. Como comentaba la doctora Norma Lidia, cuando se, abre, se, se están abriendo los juzgados segundo civil de Cárdenas, el, el sexto y séptimo de aquí de centro... De centro. Eh, ahí va una gran, son 78 personas, realmente sería poquísimas las personas que van a quedar de los de paz que él considera que se vulneran sus derechos totalmente, eh, o sea, no comparto con él esa, esa postura porque esas personas, bien lo ha manifestado el magistrado presidente, se van a abrir esos juzgados y a esas personas van a ganar 
con la, con la categoría que se han asignado. Un juez de primera instancia va a ganar como tal, un actuario va a ganar como tal, un secretario judicial, un conciliador en este caso. No va a haber este, ninguna vulneración a los derechos. Es una preocupación y ocupación que tiene el magistrado presidente de que se respeten los derechos. Así se lo ha hecho ver a los consejeros que tomen en consideración todas esas medidas para que las personas que estaban en los juzgados de paz ni se les vulneren su sueldo ni que se tengan que trasladar a lugares distantes de sus domicilios a su sede de trabajo. O sea, no hay tal situación. Aquí me gustaría agregar... Sí, por supuesto, por favor. El, eh, seguramente el, el abogado que hace la pregunta, eh, conocedor del derecho laboral, es cuando desaparece la fuente del empleo, el patrón no tiene la obligación de, de conservarte en el empleo. Contrario a esa inercia, el Poder Judicial lo que está haciendo es, se cierra la fuente de empleo del juzgado de paz, pero no te vas. No, te están te, reubicando. Te, te, te voy a reubicar, te voy a respetar tus derechos. Y... Y su antigüedad. Y su antigüedad. También. Pero además, es en un juzgado de paz, por ejemplo, un secretario judicial llevaba alrededor de una variedad de juicios, por decirlo así, de seis. Pero en un juzgado de primera instancia el número cambia. Y cambia eh, considerablemente. Son hasta, no sé, qué, qué por decir un número, 30. 20, 30 <risa> tipos de juicios. Sí. Entonces, uh -huh. este personal... Si bien es cierto, estamos aprovechando su experiencia que tiene en el ámbito que se desempeña, eh, no tiene como tal la madurez, eh, eh, si me permiten para esta plática, la madurez profesional que ya tiene el otro secretario judicial que está. Y de aquí a por lo menos los meses que siguen, esperamos que se, primero que se adapte a, esa, a ese modo de trabajar, que se especialice en esas áreas, en esas competencias que le son novedosas, y seguramente en el siguiente año tendremos mejores expectativas para terminarlos de integrar. Entonces, lo que el Poder Judicial está haciendo en todo momento, eh, como bien lo dice el magistrado presidente, el Poder Judicial es una familia. Y ahorita esa fuente de empleo como tal deja de ser con motivo de la iniciativa, con motivo de la reingeniería, pero el capital humano es fundamental y se rescata. Se, se acepta, se adapta y se le busca la manera de que siga creciendo dentro de la institución. Para que se especialice, como decía maestra, ¿hay cursos? hay, hay la, ¿La misma instancia provee la, las herramientas a los trabajadores sí, para que puedan el poder, capacitarse? El Poder Judicial es, siempre se ha caracterizado porque en su devenir una de las columnas más fuertes es la capacitación en todos los ámbitos. Entonces, generalmente se está capacitando al personal con independencia de que lo pueda hacer también por, por su cuenta. Pero uh -huh. se le da especial eh, importancia a capacitar a actuarios, secretarios y de, en las diversas eh, materias. Y además el, el Poder Judicial del, del Estado de Tabasco, como todos los poderes judiciales de la República, cuenta con, un, con lo que nosotros llamamos cariñosamente la Escuela Judicial, que es este, precisamente... Donde damos los cursos, los diplomados, los talleres, las conferencias, pero además hoy día en el, en el centro de capacitación judicial eh, del tribunal, así se llama la escuela judicial, tenemos posgrados, tenemos doctorados, tenemos maestrías y próximamente tenemos, nos estamos este, eh, adentrando mucho en la capacitación, en la próxima competencia que va a tener el Poder Judicial, que es la materia laboral. Entonces, es el, el Poder Judicial se está moviendo siempre en capacitación. Ah, qué bien. Bueno, es esto. Y además esa es la forma en la que van a ir mejorando sus salarios también, ¿no? Claro. Eh, mejor capacidad, van a, van a tener otras responsabilidades, pero entonces también va a implicar que les van a pagar mejor. Así es, no es anticonstitucional. Al contrario, no, se están pegando totalmente a la ley. Y lo están diciendo ellos, que son los que manejan todo esto. Bueno, estamos hoy platicando con amigos que vienen del de Consejo de la Judicatura aquí en el Estado de Tabasco y también un amigo que viene del Congreso local a propósito de esto que va a arrancar el próximo día 10. Se acaban los juzgados de paz, pero todo el mundo sigue trabajando, los expedientes siguen caminando y esperemos que ahora ya todo sea mucho mejor para ambas partes. Bueno, una pausa más y regresamos rápido a Mesa de Análisis. No se vayan.
Los derechos del personal que se desempeña en los juzgados de paz deberá ser respetado en su totalidad. Para tales efectos, se llevarán a cabo las acciones administrativas que se consideren necesarias con la finalidad de satisfacer eficazmente la operatividad de los restantes órganos jurisdiccionales. Gracias por seguir con nosotros. Le mandamos un saludo afectuoso a quienes se han estado reportando, algunos escuchándonos a través de la radio. Muchas gracias. Gracias por seguirnos. Qué bueno, qué bueno que nos sintonizan todos los días en noticias, pero también los lunes a partir de las 8 en mesa de análisis. Un abrazo a los que seguramente van manejando por ahí, pero se van informando de estos temas tan importantes. Bueno, y hablando de, de las llamadas... Miren, aquí hay un planteamiento muy interesante. Dice, si todo lo que dicen es agilizar la carga de expedientes para resolver, el mío tiene ya dos años desde octubre de 2017. Es una demanda de divorcio necesario y todavía no hay solución. Incluso nos da el número del expediente y demás. ¿Qué se le puede comentar a esta, a esta persona? Bueno, en ese sentido podríamos comentar que la falta de resolución del asunto no siempre es imputable al, al tribunal, al juzgado, tomando en consideración que las, los abogados en la ley tienen los recursos que les permite hacer valer contra las resoluciones que los jueces dictan. Entonces, muchas veces un procedimiento demora no por imputable al, al tribunal, sino precisamente por los recursos que se van interponiendo que hacen precisamente que el juicio no, no tenga la agilidad que se requiera. Entonces tiene que hablar con su, con su abogado para decirle a ver en qué va la cosa, muévenme el asunto. Exacto, o también ahí, ahí está el centro de... Eh, ahí mismo en el procedimiento la ley establece en los convenios que las partes pueden celebrar para efectos de resolver ese tipo de asuntos. Uh -huh. Es y, un divorcio, es un divorcio Y es un necesario. procedimiento, o sea, el convenio es una bondad que la, la ley establece, pero muchas veces tampoco las partes, es imputable a las partes que no hacen uso de esos medios alternos de solución. Bien, eh, tenemos otro mensaje. Felicidades a la consejera Norma Lidia, excelente intervención de parte de Susana Pérez. Y eh, la persona que había hablado, el licenciado Don Asiano Ken, agradezco las respuestas dadas por las consejeras. Era mi preocupación por los trabajadores a recategorizar. Gracias por las aclaraciones. Y gracias por pasar nuestras preguntas. Dice, contrario, licenciado, estamos para, para servirles. Bueno, vamos a hablar eh, acerca de la operatividad de, 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 todo este, de toda esta nueva forma de abordar la, la justicia aquí en el estado de Tabasco. Empezamos. Norma, ¿qué nos puede decir acerca de eso? Nosotros particularmente estamos muy contentos con la, con la iniciativa. Nuestros compañeros de juzgados de paz, que eran los juzgados menores, pues ya no vamos a tener juzgados menores y juzgados mayores o juzgados de primera instancia. Todos se van a integrar. Y fíjense que en el ámbito penal, también con motivo de una iniciativa en este año, del Ejecutivo también, por cierto, se crearon los tribunales de enjuiciamiento. Y estos tribunales de enjuiciamiento funcionan como tribunales o de manera unitaria. O sea, hay sentencias que se dictan eh, en materia penal por un juez o por tres, dependiendo lo, lo que disponga la, la ley, ¿verdad? Y evidentemente eh, si, no, nada, nada satisface el número. Sin embargo, ahorita con, este, con esta reingeniería de, de, que, nos, que nos, nos trajo la, la reforma y una de sus bondades es esa, que los jueces, algunos jueces de paz han presentado sus exámenes para, para jueces de, de oralidad, ya tenían el examen acreditado o lo acreditaron recientemente porque eh, se les dio la oportunidad al personal que no tenía completado su, su, su este, vamos a decir, como un cárdex para los efectos de transitar a un juez de primera instancia o ser de pasar de paz a juez de oralidad, el Consejo de la Judicatura eh, determinó que se, que se implementara un diplomado para, con, con el nuevo sistema para efectos de apoyarlos para la presentación del examen que uh -huh. ahora les va a permitir eh, funcionar como jueces de control. Es decir, con esta reingeniería a partir del día 
eh, 10 de octubre, vamos a tener dos jueces más de control y creo que son cuatro o cinco jueces de enjuiciamiento que se suman a la plantilla para desahogar también la, la materia eh, oral penal. Y a la par, los jueces, eh, los, nuevos, los tres nuevos jueces que se suman a la familia de jueces también para agilizar toda esta situación. Entonces nos ha permitido realmente como Poder Judicial crecer. Eh, nosotros creemos, ¿verdad?, con todo nuestro corazón que es en la dirección correcta para efectos de dar un mejor servicio de administración de justicia. Y de verdad que se, es, esa iniciativa tanto la de enjuiciamiento, la que creó los tribunales de enjuiciamiento en, en, el, en el, el semestre pasado, y esta, como les decía al principio, son tiros de precisión coordinados que solamente pueden ser siempre y cuando se conozca la realidad operativa del Poder Judicial. Y tan es así que la, la, la reforma se recibe pues, con, con cariño porque es algo que viene a, a sumarse a nuestro trabajo y que lo, y que lo comprenda así el, el, el legislativo, que el Ejecutivo haga esa precisión, pues nosotros la operamos con mucho, con mucho gusto. De hecho, quiero, quiero decirles de que se siente ese, esa forma tan positiva por lo que ustedes están aquí exponiendo de cómo acogen eh, ¿no? Esta, estos cambios, estas adecuaciones que tienen que ser en beneficio de, de todo el mundo, pues, pues tanto el que da el servicio como el que lo, lo va a, a, a solicitar. Eh, vamos al Congreso otra vez. Te, te comento, ¿no? Con, este, compartiendo ¿no? La, la, la visión del legislador. No, yo quiero compartirte unos datos ¿no? que Adelante. están en el mismo decreto. ¿no? En materia civil, dice, en los centros, en 2018 se iniciaron 3.818 asuntos y se dictaron 209 sentencias, mientras que en los foráneos fueron 5.569 y se dictaron 595. En materia penal, que pues... Es la que ya menos ocupa. Imagínate nada más, 64 asuntos en 2018 y se, se, se dan 44 sentencias. Entonces tienes un aparato de impartición de justicia con 20 sí. años de, operando en el estado de Tabasco, nada más para tan pequeñas sentencias. ¿no? Entonces, sentencia. ¿qué esperamos nosotros como legisladores? ¿no? Que con presupuesto, con innovación, con capacidades y con recursos este, humanos... Y sobre todo con experiencia, porque pues como lo comentan sí. las, ma las compañeras, a este, eh, el, hay personal ahí con 20 años de experiencia, como mínimo, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que esperamos es que, bueno, si tienes 5 mil casos, pues ya... 5 mil se te, 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 <risa> Agotes las sentencias, ¿sí? Uh -huh. Efectivamente, ¿no? Mucho depende, ¿no? De, de la parte de, de, del abogado, ¿no? Eh, eh, este... Eh, es la persona ¿no? que crea el vínculo ¿no? entre el juzgado y, y, el, y el usuario ¿no? este, eh, en los temas por ahí particulares que escuchamos, ¿no? pero el, eh, todo se está construyendo para eso. ¿no? Necesitamos realmente tener un tema de justicia lo más expedita que se pueda, como lo dictan la Constitución y las leyes aquí en Tabasco. En este caso, lo, los abogados, los practicantes, los que van llevando estos juicios, todo, también obviamente están enterados. De esta situación, ellos tienen que llevar, no sé, alguna capacitación, tienen que adecuar su trabajo o su trabajo sigue siendo el mismo para ir llevando los casos. Su, en el caso del cierre de los juzgados de paz, en caso particular uh -huh. en materia civil que estamos tratando y penal de los del sistema tradicional anterior, sigue siendo el mismo. O sea, se adecuó la ley o la reforma fue supresión de juzgados de paz y competencia para los, juez, los juzgados civiles de estos asuntos que se tramitaban en el juzgado de paz, sigue siendo el mismo trámite. O sea, los, los abogados haciendo su chamba normal. Eso, normal. No, no, se, no se les, no se les, no se les, no, no se les va a complicar la vida. Sí. Mire. Al contrario, se trata de agilizárselas, ¿no? de, de facilitarle. Mi, mire, cuando los, que juzgados, que yo, cuando los juzgados de paz empezaron en el 97, eh, es, el, el, el legislativo en esa ocasión dijo, bueno, ¿qué asuntos va a llevar el, el de paz? Pues que lleve las rectificaciones, que lleve los juicios que les mencionábamos hace unos minutos. Lo, eso lo tenía el Código Civil, eh, perdón, el Código Procesal Civil para el juzgado de primera instancia. Y cuando se crearon los juzgados de paz en el 1997, dijeron, bueno, se pasan, va a ser competencia de los de paz. Ahorita desaparecen los de paz uh -huh. y entonces vuelve a regresar. 
a, 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 a su origen. Entonces, si el asunto era apelable, va a seguir siendo apelable. Si el asunto no generaba costas porque es, es de cuantía menor, va igual a continuar sin generar costas. O sea, no le va a generar un cambio procedimental. Lo único es la sede, es decir, de un escritorio ya va a estar en otro. Y eso, eso es no, todo. Eso. Entonces, eso el es abogado todo. va a hacer su chamba, el cliente va a seguirle insistiendo al abogado que sí, haga sus cosas, ¿no? Como, como debe de ser, y todo, y todo caminando de muy buen, de muy buen tanto. Bueno, eh, vamos a, a ir, todavía no a conclusiones porque nos queda todavía un, un, un bloque, pero sí quisiera. Que, que fuéramos recordando algunos de los aspectos que ya se han estado aquí manejando para que quede muy, muy claro que esta serie de adecuaciones que se están haciendo son precisamente para que todo camine mejor. No se trata de lastimar a nadie, ni mucho menos al contrario, para que todo vaya, vaya caminando. Recuérdanos entonces, por favor, eh, mi estimado José Manuel, a propósito del de, de enfoque que, que le da el, el, el Congreso a esta iniciativa del gobernador. Pues bueno, yo comentarte, ¿no? Este que no es ningún menoscabo, ¿no? Como plantea la misma iniciativa. Al contrario, ¿no? Este, una felicitación este, a todo el personal eh, que durante más de 20 años brindó este servicio a la población de Tabasco. Son vidas enteras este, y horas de trabajo que quedan ahí en esos escritorios. Este, de madres de familia, padres y pues de las personas, ¿no? Hasta, hasta el que vendía fuera eh, algún tipo de alimento, ¿no? Porque pues también de, formaba parte de ese ecosistema, ¿no? Este, de lo que es la impartición de justicia ahí. Eh, confiamos, ¿no? Que el, la iniciativa se consolide, eh, como tú lo comentas, ¿no? El, el ánimo y el trabajo que se está haciendo entre poderes eh, ahorita... Tiene una particularidad que es la comunicación. Eh, yo considero ¿no? que el licenciado Enrique Priego Oropesa, al frente de estas actividades, tiene la experiencia suficiente. Eh, el equipo de asesores que conformó la iniciativa este, trabajó con los diputados. Eh, felicito igual a mis compañeros diputados que estuvieron en la Comisión de Gobernación, sobre todo porque... Pues quizás ahorita se esté enterando el Poder Judicial, ¿no? Pero pues sí tuvimos horas críticas ahí, ¿no? Pues que, pues que pues nosotros sentíamos, ¿no? Bueno, pues estamos soltándole ya al Poder Judicial este, eh, la autonomía, ¿no? Prácticamente, ¿no? Este, así lo veíamos, ¿no? Este, fueron muchas horas de consenso, muchas horas de trabajo para hacer un, un trabajo responsable y poder aprobarlo este, en el pleno, este, porque si te das cuenta de la fecha en que la presentó el sí, gobernador, sí. a la fecha que se aprobó, este, pasaron sus bastantitos días, o sea, no fue, ahí les va y apruébenlo, ¿no? Este, Quiere decir que lo analizaron. Este, hubo conciencia. un trabajo crítico, este, y además te quiero comentar, ¿no? Este, estamos ante la evolución del sistema de justicia este, nacional, no nada más de Tabasco, ¿no? Entonces, no podemos cerrarnos como legisladores y... este es la parte que aportamos. Pues qué bueno. Y qué bueno que lo analizaron a, a conciencia, qué bueno que hacen así su chamba. Es lo que quieren, para eso les pagamos. Para eso les pagamos. <risa> bueno. A los diputados, ¿no? Oye, o, <risa> aumentan, ¿no? Tienen un aumento, pero lo, eso lo vamos a ver los ciudadanos. ¿no? Ahí vamos a ver. Vamos a hacer una pausa, nos falta un bloque más. Y todavía hay una pregunta muy interesante aquí del público, así que no se vayan ustedes porque ya nos quedan nada más 13 minutos de programa. ¿Cómo la Perfecto. Este. Los magistrados o suplentes que por necesidad de la Administración de Justicia sean designados por el Pleno del Tribunal o por el Consejo del Estado durarán en su cargo únicamente por el tiempo que dure la causa sin excederse de los plazos previstos por la ley para el caso respectivo, por lo que su naturaleza es eventual. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en el último tramo de mesa de análisis hablando de cómo buscamos entre todos una justicia ágil, equitativa y moderna. A ver, muy interesante este cartón. O sea, si es necesario que de pronto haya uno, dos o tres más personal extra, 
¿Se, se puede designar en un momento dado? Sí, desde luego se ha designado en los juzgados cuando se requiere por la carga de trabajo. Nada más por mientras se cumple con esa carga de trabajo. ¿no? Exacto. Y luego ya todo el mundo normal. Así que, bueno, a ver, hay, está, hay una llamada aquí muy interesante. No tenemos el nombre de la persona, pero bueno, por favor, cuando nos manden mensajes, si nos ponen su nombre, digo, nada más para, para poder decir quién. Eh, miren, muy interesante, ¿qué otras acciones está implementando el Consejo de la Judicatura para modernizar el acceso a la justicia? ¿Se ha contemplado el expediente electrónico? Ahora ya casi todo es electrónico. ¿Lo han contemplado? Sí, se, precisamente se ha iniciado con las notificaciones, precisamente que ya las prevé el Código de Procesal Civil, las notificaciones por correo electrónico. Y se han realizado ya las cuentas de correo al personal, se, ha, se está reactivando, ya se está trabajando sobre la consulta de, de, de los expedientes, de la, las resoluciones que se, que se dictan en los juzgados, que se puedan consultar los litigantes para consultar ahí las resoluciones, ya no tendrán que trasladarse de un municipio a otro, sino desde su propio escritorio o desde ahí donde ellos, ahí consultarla. Evidentemente ese es un avance. El expediente electrónico, todo, todo como tal, no está, pero se está trabajando. El presidente precisamente del tribunal está muy preocupado y ocupado en que se haga un diseño y se haga un análisis para efectos de que a posteriori se avance y se implemente el expediente electrónico. Que ya todo sea a través es, del, todo, 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 de todo. computadoras. Tanto la demanda, los escritos que las partes vayan presentando, cómo las resoluciones se puedan ir consultando, pero por el momento lo que ya estamos es con las notificaciones y con la consulta de las resoluciones este, de, que se dictan en los, en los expedientes. Aquí hay una llamada muy interesante. Buenas noches, saludo afectuoso a la mesa de análisis referente al tema a tratar el cierre de los juzgados de paz. Este cambio se ve muy rápido, dice, pues se tienen que reformar la ley orgánica del Poder Judicial, el Código de Procedimientos Civiles y en un dado caso el Código Civil del Estado de Tabasco para una mayor eficiencia laboral, aunado a ello, reincorporar al personal que labora en los juzgados de paz a su lugar de adscripción, toda vez que hay servidores judiciales que fueron cambiados de su adscripción laboral, causándole un grave perjuicio en su economía familiar. Luego entonces, causan un detrimento en su economía, porque al percibir su salario ya no es íntegro, toda vez que su salario se lo gastan en pasaje y comida. Entonces, dice, deberían de legislar en ese rubro para que ningún servidor judicial se vea perjudicado en su salario para trasladarse de un lugar a otro. Gracias. Atentamente, el licenciado Aristeo García Acuña. A ver, ¿se legisló eh, para se, que...? Se legisló en modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial este, para poder dar paso al cierre de los juzgados de paz para poder dotar de mayor facultad al Poder Judicial para nombrar figuras y en la parte este, de respetar prestaciones de todo el personal. ¿sí? Este, si gusta darme el teléfono al final para que yo pudiera comunicarme con él y compartirle la iniciativa, que aquí la traigo, ah, la iniciativa para... original. ¿sí? Bien, y, y mencionaba aquí este el licenciado eh, Aristeo García Acuña algo de, de que sea que el gasto por el traslado, pero vamos a ya que vamos llegando casi a conclusiones, Va. es lo que están ustedes procurando, Exacto. que no haya ese gasto. No. Si se lo dicen, por favor, licenciado. Precisamente esa, lo que comentaba ya la consejera Norma Lidia, es precisamente hacer la reubicación de la, del personal de los juzgados de paz y que quede en el mismo municipio, el lugar donde ellos estén. Lo más cercano que se pueda. Lo más cercano. Evidentemente no todos podrán quedar ahí porque... ¿Se tendrían que crear cuántos juzgados para que Claro, claro. Pero sí se está cuidando esa parte mucho, mucho. Ya para con que, el solo que no hecho que no tengan que venir a Villahermosa. Este. Exactamente. Bueno, la, la mayoría de, de los servidores judiciales pues viven en municipio de centro. Entonces no, no es tan fácil este, encontrar para Jonuta, Balancán, Tenosique, Región Ríos, ¿no? que son las partes más lejanas. Sin embargo, como es reubicación del personal, pues están prefiriendo esos lugares. Yo les diría a nuestros compañeros, eh, los servidores judiciales, que están ahorita seguramente un poquito tensos por el cambio que van a tener en los próximos tres días. Sí, porque que, todavía no saben a dónde que se van a no ir. Sa saben que va a suceder, porque ya se les ha eh, adelantado a sus jueces, 
o, o con algunos que hemos tenido algunos acercamientos. Pero siéntanse eh, eh, tranquilos. Eh, con la confianza de que el Consejo de la Judicatura está en todo momento, llevamos varios días este, trabajando en ubicarlos en sus domicilios, en procurar que tengan el menos eh, eh, perjuicio para los efectos de continuar su labor en el Poder Judicial. Y yo les pediría que lo sigan haciendo con el cariño de siempre, con ese amor, con esa entereza que siempre le han tenido a la institución, que en este momento la institución les está demostrando eh, con mucho cariño que, que siguen perteneciendo, que los está acogiendo, que les está dando la oportunidad de reinventarse en una carrera judicial que seguramente les gusta y por eso es que colaboramos ahí. Entonces, siéntanse con la tranquilidad. La mayoría, eh, vamos a decir el 99%, no va a tener un perjuicio en su traslado y en su economía. Bien, eh, ya que estamos con usted, consejera, pues háganos el favor, le doy medio minuto para que nos dé un comentario general de todo lo que se ha hablado hoy aquí en el programa y para que nos deje hasta algo de tarea. Ah, con razonar. todo gusto, con todo gusto. Hace ratito preguntaban, bueno, ¿y qué está haciendo el Consejo? Mira, el Consejo de la Judicatura como órgano de administración autónomo en, en el Poder Judicial es el encargado de la, de la vigilancia y la administración, entre otras cosas, de todo el aparato de primera instancia. Entonces nosotros nos encargamos de la parte de la disciplina, de la parte de capacitación, de la implementación de nuevos sistemas y ahorita estamos ocupados, eh, hay personal en el Poder Judicial valioso que se ha sumado a los esfuerzos y que estamos viendo las nuevas tecnologías, estamos preparándonos para la reforma laboral, estamos este, eh, formando y firmando convenios para efectos de sacar adelante esas reformas. Eh, esto es una tarea que está próxima a terminarse la la de los juzgados de paz, que implicó una planeación bastante larga, pero la estamos culminando. El Poder Judicial es, es un órgano que tiene planes y métodos. Y en estos tiempos estamos viviendo una coordinación y una sana convivencia con los demás poderes y con la, con la, con la, con la dirección de nuestro magistrado presidente, el licenciado Enrique Priego Oropesa, yo creo que vamos a muy buena dirección y muy contentos de lo que se está haciendo. Muchas gracias. Eh, secretaria General del Consejo de la Judicatura, le doy medio minuto también para alguna consideración general. Miren, el, el proyecto de la que ya está en, en ejecución de la supresión de los juzgados, ningún personal ni la ciudadanía tiene de qué preocuparse. Es... Algo que se consensó, algo que se hizo para bien de toda la ciudadanía y también en cuanto a las, los juzgados de paz, tenían la oportunidad la ciudadanía de llegar a los juzgados y hacer convenios sin previo juicio. Aquí en, hay un, en Villahermosa hay un centro de acceso de la justicia alternativo donde igual la función que hacía el juzgado de paz, llegan las partes ahí y son asistidos por los, las personas expertas que existen en esos juzgados, en el, perdón, en ese centro, y ahí pueden ellos, con la ayuda de este facilitador, celebrar un convenio y resolver en, el, en ese momento el problema que ellos traigan. No hay ningún menoscabo a sus derechos, al contrario, están plenamente garantizados tanto de la ciudadanía como de los servidores públicos. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, señor diputado. Le doy un tercio de minuto. Pues yo creo que yo quiero comentarte ¿no? que con esta iniciativa el gobernador del estado este, captura este, pues en seis meses eh, mediante diagnóstico cómo está este, el tema y el siguiente paso que se debe de dar. ¿no? Yo creo que también tiene muchas horas de trabajo este, de gabinete esta, esta iniciativa. No es solo un planteamiento eh, desde la visión legislativa, ¿no? Entonces, considero no yo que modernizar el sistema de justicia es, es un momento muy importante porque estamos en inicio de sexenio y lo podremos medir. Así es. Y bueno, yo creo que finalmente este tipo de cambios deben de ser para bien. Es un trabajo de todos. Vamos entre todos a, a poner nuestro granito de arena para que las cosas caminen y si hay que ajustar algo sobre la marcha, se hará. La cosa es que tengamos una justicia eh, a como la queremos, expedita, adecuada, como debe de ser, como, como la pide México y como la merece México y Tabasco, por supuesto. Queremos agradecer en todo lo que vale la presencia y toda la aportación profesional de José Manuel, Lili del Rosario y de Norma Lidia. Y por supuesto, 
de todos ustedes, queridos amigos, que nos hacen el favor de acompañarnos y que con sus valiosas preguntas y comentarios le dan un plus a este esfuerzo de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. En nombre de todo el equipo técnico de producción, gracias de nuevo a nuestros invitados y gracias a todos ustedes que tengan una muy buena noche. Nos vemos el próximo lunes a las 8 en punto en Mesa de Análisis. Listo, eso fue todo. La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presentó...